sistema de sorte TAPAC. Bueno, acá ven un ejemplo de la leche de larga vida, la leche vegetal, esta es la que hicimos nosotros, eh, en base al TAPAC, por eso tiene, hoy ya te damos los estudios de vida útil, prácticamente 24 meses el producto se mantiene en muy buenas condiciones, todavía no hicimos los análisis de vitamina para ver en qué nivel se han conservado dentro del, del TETAPAC, pero la, el producto es, digamos, después de 24 meses, es apto para consumo. Por ejemplo, las capas del TETAPAC, vamos viendo, por ejemplo, creo que uno la más externa, protege de la humedad del exterior, después el cartón, que le da la estructura, la fuerza, permite la impresión además del cartón, ojo, permite todos estos diseños, la gráfica. Una capa de polietileno para adherencia, la hoja de aluminio para impedir el, 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 digamos, el, el flujo de gases, de olores y que no entre la luz también. Bueno, el cartón también impide que entre la luz. El polietileno nuevamente para adherencia y otra capa de polietileno un poquito más gruesa para evitar el intercambio de humedad. Los plásticos laminados. El mismo concepto del tetapac, pero para plástico. O sea, que sacamos el cartón acá. Puede tener un papel o puede tener un, un celofán para hacer la impresión, pero ya no está la, el cartón que, la, el que le da la estructura. Son paquetes, pero que son con varias capas de polímeros. Se usan distintos polímeros para hacer esas capas. Eh, los polímeros, obviamente, hay un monómero que se polimeriza, generalmente derivados del petróleo. Por ejemplo, el etileno, tenemos el polietileno, el propileno, tenemos el polipropileno, el estireno, tenemos el poliestireno, eh, también tenemos eh, los cloruros de polivinilo como el PVC o el polietilén eh, de tereftalato, que estos son medio jodidos, forman los PET. Eh, bueno, el problema que tienen es que no, no se degradan rápidamente, a veces hasta 100, 300 años, de 100 a 300 años, por eso se está pasando a lo que son los materiales, o se está tratando de moverse hacia los materiales biodegradables que sean moléculas orgánicas que se degradan rápidamente en el ambiente. Estamos usando mucho las proteínas, como colágeno, gelatina, caseína, ácido, ácido bueno, aquí tenemos una proteína, poliláctico, o los, los polisacáridos, como el almidón, son usados mucho en, en bioempaques, que se llaman, simulan a los envases plásticos, no tienen la resistencia que tienen los envases plásticos, pero se pueden mezclar, y entonces en vez de decir 100% plástico, 20% de plástico para la resistencia, 80% biodegradable, y ahí disminuimos muchísimo la contaminación del medio ambiente. Bien, vamos a ver algunos casitos de plásticos laminados. Eh, eh, bueno, por ejemplo, puede haber películas plásticas y papel solamente, o al agregado de aluminio, Generalmente el papel y el agregado de aluminio tiene las ventajas de permitir, sobre todo el papel, la impresión, el agregado de aluminio le da protección al oxígeno, también ayuda a contener el, el, el flujo del vapor de agua, o sea, contiene, contiene mucho lo que es el flujo de gases. Y obviamente tapa el ingreso del rayo ultravioleta, lo mismo que el papel, y ya, ya protege del ingreso de la luz ultravioleta, que genera el, el iniciador de reacciones de deterioro. Se pueden envasar productos en frío y en algunos casos vienen para envasar algunos productos en caliente. Bueno, lo más sencillo que hay de estas capas es el que se llama el polibón, eh, que se lo utiliza para la gelatina, tiene una capa de... Ese, usted cuando abre la cajita de gelatina, esa bolsita de adentro, tiene solamente una capa plástica eh, de polietileno y una capita de papel, eh, bueno, es muy simple, muy barato y bueno, tiene, cumple su función para el caso de la gelatina. Ya pasamos a, a materiales más complejos, por ejemplo, la de las papitas fritas, en donde acá nosotros necesitamos eh, que sea resistente, tiene que tener polietilenos que impidan, digamos, el, el, la el, por un lado, eh, las barreras de humedad, le da estructura, permite adherir capas, hay otras capas que son alta barrera, y que invita, e impide el flujo de gases, también tiene la capa de aluminio, que lo protege de la luz, eh, y obviamente eh, una capa de sellado interna, que también es un tipo de polietileno, que permite el sellado hermético, y de esa manera se hacen barridos con nitrógeno, para eliminar el oxígeno. La papa frita, digamos, es el producto ideal para que se oxide y genere radicales libres. 
una gran superficie, una gran cantidad de aceite que encima fue calentado a 170 grados, es decir, que tenemos la materia, eh, la matriz ideal para oxidarla y enranciarse, y si no hacemos todo eso, esa papita frita 15, 20 días está totalmente rancia. Entonces se hacen estos envasados y llegamos a una vida útil de seis meses. Bueno, para ver un poquito las capas, ¿ves? por ejemplo, la más externa, polietileno, polietilenos que hacen promotores de adhesión, acá están nombradas con un colorcito azul más eh, marcado, la, de, la que es Evo H, eh, ya les voy a leer el nombre, pero no me acuerdo, a ver, creo que lo tengo acá, eh, es la de alta barrera, por ejemplo, acá tiene una, bastante simple, tiene cinco capas, una barrera húmeda, una capa de adhesión, una capa de barrera de oxígeno, una capa de adhesión y una capa de barrera de humedad. Pueden tener muchas más capas con distintas funciones, protección de la luz, protección ultravioleta, protección del medio ambiente, otra de adhesión, otra de alta barrera, otras capas de polietileno, barrera de humedad, otra capa de polietileno con mayor barrera de humedad para la parte interna y una capa de adhesión. Todas esas capas se le pueden agregar, todas las que ustedes quieran le pueden agregar. Obviamente eso implica costo. Bueno, acá tienen el nombre del Evo H, que es el etil vinil alcohol, es la alta barrera de las mejores que viene. Eh, tienen la capa de barrera de humedad, como les dije, bueno, son las que estuve mencionando. Capa de barrera de ultravioleta, si quieren ponerle. Capa de estructura, se la hacen con polipropileno, normalmente da más estructura que el polipileno. El polipileno se usa más como barrera de humedad y como, es más, eh, digamos, es más simple, más... más mmm, y, digamos, y cumple la función de que también sirve para hacer adherencia y capa de pegado digamos adherencia entre la ámina y cuando quieren sellar el paquete eh, bueno vamos eh, a hacer algunos ejemplos acá de los envasados son Cuestiones que hay que tener en cuenta, creo que ya se las dije, pero se las voy a volver a repetir, eh, porque es muy importante cuando se trabajen envasados con alta barrera, eh, tener en cuenta estos detalles. Que tenga la barrera, alta barrera, que acá tienen la permeabilidad, tener un material alta barrera con permeabilidad menor a 3 a 5 centímetros cúbicos de oxígeno por metro cuadrado por 24 horas, cuando hay una atmósfera de presión, así se mide la permeabilidad de un material de envase. Cuando llega a esas condiciones se dice que es alta barrera. Si es menos de eso, media barrera, y si ya directamente pasa mucho aire, es, eh, digamos, no se considera de alta barrera, de, 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 que no tiene barrera. Hay que tener en cuenta la envasadora para hacer un sello efectivo que no vaya a tener alguna pinchadura, alguna pérdida de, digamos, de gases o que vaya a entrar el aire. Para, hay que hacer un, un barrido con nitrógeno, hacer lo que se llama el flash, eh, el, el barrido con nitrógeno, se sopla con nitrógeno. La, las que vienen pasador que van cortando entre 50 y 60 paquetes por minuto, se infla, digamos, el, el, el hombro de la envasadora eh, y ahí, eh, cuando se infla, saca todo el aire y va cortando los paquetitos. Y ustedes, aunque no lo crean, están envasando con barrido con nitrógeno, uno entre 50 y 60 paquetes por minuto suelen llegar a estas máquinas. Eh, ahí pueden envasar nueces, maní, papita frita, lo que quieran, digamos, con este sistema de envasado. Eh, son muy, realmente muy efectivos. Ya tengo que ir terminando. Bueno, eh, obviamente, otro detalle a tener en cuenta que no haya pérdida y controlar el oxígeno residual. Vienen estos equipitos que se pinchen cada tantos paquetitos, pinchan uno, y tiene que tener menos de un 2% de oxígeno. El aire tiene 21%. Ustedes tienen que bajarlo menos del 2% y ahí se aseguran que la vida útil va a ser muy buena del producto. Y hay que también tener en cuenta el volumen. Porque ustedes dicen, tengo el 2%, porque tengo un paquete gigante así, hay bastante oxígeno ahí adentro. La presión es muy baja, lo mismo. Y no crece en microorganismos, pero puede la reacción de oxidación ir ocurriendo. Y lo último que les quiero mostrar acá, recordar estos gráficos que vimos anteriormente, donde ustedes ven acá cómo aumenta el consumo de oxígeno, sobre todo para preservar el deterioro de los lípidos, de los ácidos grasos insaturados, cae el nivel de ácido graso insaturado, 
se van formando los peróxidos, después caen los peróxidos, el hecho de que el peróxido sea bajo, no es lo mismo ser bajo acá, que no se inició la oxidación, que es acá cuando ya el producto está totalmente oxidado, así que ojo con la medición de peróxido, acompañarla con medición de algún volátil o algún estudio sensorial, porque se van formando productos no volátiles, después productos volátiles que van dando el sabor rancio por el deterioro oxidativo. Entonces, se aumenta el consumo de oxígeno, se aumenta la formación de peróxido, cae el porcentaje de ácidos grasos insaturados y se van formando productos de oxidación secundaria que dan sabor rancio. Este mismo gráfico visto acá, ¿ven? Como caen los ácidos poliinsaturados, aumenta el peróxido, después cae, aumentan los productos no volátiles y los volátiles muy relacionados a la eh, el off flavor, dice ahí, el off flavor que significa la rancidez, el mal sabor. Hay que usar envasados para, digamos, olvidarnos de ese gráfico y preservar bien el alimento. Un envase polilaminado, eh, digamos, con alta barrera, eh, con un muy buen barrido de nitrógeno, nos aseguramos una buena conservación de un alimento. Hay que eliminar el oxígeno, controlar la eliminación del oxígeno, eh, y a su vez controlar de que no haya microfugas. Bueno, si se elimina el oxígeno, eh, si no se elimina el oxígeno, se aumenta el deterioro de los lípidos, lo que venimos diciendo, se aumenta la peroxidación, se aumentan los volátiles de oxidación que los pueden medir con, eh, digamos, el cromatógrafo de gases acoplado a un detector de, de masa, usando las fibras SPM, se aumenta el sabor rancio y agregar ahí disminuye notablemente los ácidos grasos poliinsaturados. Que eso tiene un doble efecto. Por un lado, la formación de radicales libres y sabor rancio, pero por otro lado, pérdida del valor nutricional. Recuerden que los ácidos poliinsaturados son ácidos grasos esenciales. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.